হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই সবাইকে 10 মিনিট ডিজাইন স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগত আমি আপনাদের গত পর্বে বলেছিলাম যে আমি ফটোশপের বেসিক টু অ্যাডভান্স একটা টিউটোরিয়াল করব করব বেসিক টু অ্যাডভান্স বলতে আমি বুঝাইছি আমি ফটোশপের গত পর্বে আপনাদের আলোচনা করেছিলাম আসলে কোন পিসিতে কি কিভাবে ফটোশপ ইউজ করতে হয় কোন কনফিগারেশনে কিভাবে কেমন কোন ভার্সন ফটোশপ ইউজ করতে হয় তো এই বিষয়ে আমি একটা আলোচনা করছি তো আপনারা যারা ওই ভিডিওটা দেখেননি তারা ভিডিওটা দেখে নেবেন আর বলেছিলাম যে আমি ফটোশপের বেসিক টু অ্যাডভান্সে আলোচনা করব বেসিক টু অ্যাডভান্স বলতে আমি ফটোশপের যে ইন্টারফেস সম্বন্ধে আপনাদের জানাবো তারপরে ফটোশপের যে বিভিন্ন মেনু সাব মেনু স্টার্ট মেনু এইগুলো সম্বন্ধে আপনাদের আলোচনা করব এরপরে আমি স্টেপ বাই স্টেপ টুল শিখাবো মানে মুভ টুল থেকে শুরু করে আমরা যাবতীয় যত টুলস সব ফটোশপের সব টুলস একটার পর একটার পর একটা আমরা শিখব তো যাই হোক আমি আজকে আপনাদের আলোচনা করতেছি এটা হচ্ছে ফটোশপ সিসি দুই হাজার তো আপনারা আপনাদের পিসির কনফিগারেশনের কনফিগারেশন অনুযায়ী যার যেটা ভালো লাগে সে সেটা ইউজ করবেন কোনো সমস্যা নেই তো আমরা এখানে যেটা আছি আমরা এই স্টার্ট মেনু স্টার্ট মেনুতে এখানে দেখেন যে দুইটা অপশান আছে একটা হচ্ছে যে ক্রিয়েট ক্রিয়েট নিউ আর একটা হচ্ছে ওপেন এরপর এখান থেকে আপনি ইচ্ছা করলে ক্রিয়েট নিউ করতে পারেন আর এখানে আপনি লাস্ট ফটোশপে আমরা যে কাজগুলো করে থাকি এই যে রিসেন্ট দেখেন এখানে এখানে রিসেন্ট ফাইলগুলো জমা থাকে আমি ইচ্ছা করলে ওই রিসেন্ট ফাইল এখান থেকে নিতে পারবো মানে ফটোশপে লাস্ট আমরা যে কাজগুলো করব সেটা একটা হোক দুইটা হোক পাঁচটা হোক যে কাজগুলো করব ওই কাজগুলো এখানে জমা থাকে একথায় আমরা বুঝি এখান থেকে আমরা নতুন করে ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করব তো আমি আর একটা জিনিস দেখাই আমরা এখানে দেখেন জাস্ট এডিট থেকে এডিট থেকে হচ্ছে ওই যে পারফরমেন্স এখানে যাবো পারফরমেন্স থেকে আমরা জেনারেলে যাব জেনারেলে গেলে দেখেন এখানে ফটোশপের অনেক কিছু আছে মানে এই ইন্টারফেসের মধ্যে জেনারেল জেনারেলের মধ্যে কিছু আছে তারপরে আপনার ইন্টারফেসের মধ্যে কিছু আছে আসলে এই ইন্টারফেসের মধ্যে আপনি ফটোশপের কালার তিন কালারটা আসলে কেমন হবে দেখেন ব্ল্যাক আমি গ্রেটাই ফেরাচ্ছি দিচ্ছি মানে কিছুটা ব্ল্যাক এটা দিচ্ছি এই ধরনের থিম আসবে এরপরে আমরা যেটা ইউজ করি হ্যাঁ যে এই ধরনের আসবে এরপরে আপনি এটা চুজ করলে এরকম আসবে এটা চুজ করলে আরও হোয়াইট আসবে তো মূলত আমরা এটা এটা ইউজ করি লাইট গেরে আর কি তারপরে এখানে আরও কিছু অপশন আছে সব ডিফল্ট করা আছে এইগুলো আপনারা দেখতে পারেন এখানে যে ব্ল্যাক ডার্ক গ্রে এইগুলো চেঞ্জ করে দেখা যেতে পারে এরপরে হচ্ছে ওয়ার্ক এক্সপ্রেস ওয়ার্ক এক্সপ্রেসেও কিছু অপশন আছে ডিফল্টভাবে কিছু দেওয়া আছে এইগুলো ইচ্ছা মতো সেটিং করে নেওয়া যায় এরপর টুলস আছে তো এগুলো নিয়ে আমি বেশি আলোচনা না করি এগুলো আপনারা দেখে নেবেন এগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করবেন এগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করবেন তাহলে আসলে বুঝতে পারবেন অ্যাডজাক্ট ব্যবহার স্টোরি টুল আছে স্পার্ট মোড আছে এবারে পারফরমেন্সে আমি যাই তো পারফর এখানে পারফরমেন্সে যাওয়ার পর দেখেন এখানে আপনার পিসিতে যে র্যামটা ইউজ হয় যেমন আমার পিসিতে এখন এইট জিবি র্যাম আছে তো এখান থেকে আপনি র্যাম রে আপ ডাউন করতে পারবেন আপনার আসলে ফটোশপ র্যাম কত টুক নেবেন বর্তমানে আমার যেমন পাঁচ জিবি ছিল এখান থেকে আমি এটাকে মনে করেন যে ছয় জিবি মানে এই যেখানে পার্সেন্টেজ দেখাই দেখেন চুরাশি পার্সেন্ট আছে আমি নব্বই পার্সেন্ট কিংবা আশি পার্সেন্ট করে দিতে পারি আপনি একশো পার্সেন্টও করে দিতে পারেন যে একশো পার্সেন্ট আপনি ফটোশপ যখন ওপেন করবেন ফটোশপ টোটালি সম্পূর্ণ র্যাম ফটোশপ নেবে এরকম করতে পারেন তো আমি এখানে এইটটি পার্সেন্ট দিয়ে রাখি এরপরে দেখেন এখানে হিস্টোরি কেজ আমরা ফটোশপে কাজ করার সময় আমাদের অনেক হিস্টোরির প্রয়োজন হয় যারা নতুন এই বিষয়টা আপাতত আপাতত আপনাদের বোঝার দরকার নেই তো হিস্টোরি প্যানেলটাও আমরা এখান থেকে ফুল করে দেবো কোনো সমস্যা নেই এই যে কেস আছে লেভেল কেস এটাকেও আমরা ফুল করে দেবো আর এখান থেকে এই যে হাজার চব্বিশ আছে হাজার চব্বিশই থাক এটা দিয়ে আমরা ওকে দিয়ে দেবো কিংবা পরের অংশে যাবো আমরা এখানে দেখেন যে ডিস্ক আছে এখানে আপনার পিসিতে কয়টা হার্ড ডিস্ক আছে এটা শো করবে যেমন আমার একটা লোকাল পার্টিশন আছে এমনি লোকাল ডিস্ক আছে হ্যাঁ লোকাল ডিস্কটা হচ্ছে মনে করেন একশো সাতষট্টি জিবি আমার ফাঁকা আছে এটা আমার হচ্ছে দুইশো ছাপ্পান্ন জিবি একটা এস এস হার্ড ডিস্ক তো এস এস হার্ড ডিস্ক কি এই বিষয়ে আমি আমার গত পর্বে আলোচনা করেছি আপনারা গত পর্বটা দেখবেন আশা করি এস হার্ড ডিস্ক কি এ বিষয়টা আমরা আপনারা জানতে পারবেন তো আমার এখানে তিনটা হার্ড ডিস্ক আছে আমি মূলত আমার এই এস হার্ড ডিস্কের উপরেই আমার উইন্ডোজটা করা তো এইটার মানে হচ্ছে যে আমার এখানে এস এস জি হার্ড ডিস্কের উপর উইন্ডোজ করা এটা দুইশো ছাপ্পান্ন জিবি যার কারণে আমি এই অপশনগুলো ঠিক দিইনি আপনারা যদি মনে করেন যে আপনাদের নর্মাল মানে আপনাদের যে লোকাল ডিস্ক লোকাল ডিস্কটা যদি কম হয়ে থাকে যেমন কারোর পঞ্চাশ জিবি থাকে চল্লিশ জিবি থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই দিক দুইটা দিয়ে দিয়ে দিতে পারেন যেমন আর অন্যান্য আপনার যে পার্টিশনগুলো থাকবে হার্ড ডিস্কে ওই পার্টিশনগুলো টিক দিয়ে দিলে
রক্ষা পাবেন এই বাদ বাকি এখান থেকে মনে করেন যে এই যে কারসারের বিভিন্ন কালার টালার পরিবর্তন করা যায় ব্রাশের কালার পরিবর্তন করা যায় এরপরে এখান থেকেও কিছু সেটিংস আছে এগুলো আপনাদের আমি পর্যায়ক্রমে পরবর্তীতে যখন ভিতরে যাব তখন দেখাই দেব তো জাস্ট আমি আপনাদের এটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে এখান থেকে আপনি র্যামটা বাড়াই দিতে পারেন আমরা স্পিডটা বাড়াই দেবো আর এখান থেকে এই সেটিংসটা আপনি তৈরি মানে পরিবর্তন করে নিতে পারেন তো ঠিক আছে আমরা চলে যাই মূল কাজে ওকে দিলাম আমরা এখান থেকে একটা ক্রিয়েট ডকুমেন্ট নেব তো ক্রিয়েট ডকু মানে ক্রিয়েট নিউ নিলাম নিউ নিউ নেওয়ার পর দেখেন এখানে রিসেন্ট আমি যে আর্টবোর্ডগুলো ইউজ করেছি এটাকে ফটোশপের আছে হ্যাঁ মানে এই যে নি নিউ ডকুমেন্ট বলে আর কি তো এর আগে আমি যে নিউ ডকুমেন্টগুলো নিছি যে বোর্ডগুলো নিছি এখানে দেখেন যে এই ধরনের কাজগুলো আমি করেছি ওইগুলো রিসেন্ট ফাইলে জমা হয়ে থাকে এরপরে সেভ ফাইল সেভ ফাইলে আমার দেখেন বর্তমানে কিছু সেভ করা নাই তো আমি সেভ ফাইলটা দেখাইতে পারি যেমন মনে করেন যে আপনি এখানে উনিশশো বিশ উনিশশো মানে ফটো এটা একটা ফটো ফ্রেম তৈরি করার জন্য এখান থেকে পিক জেল সিলেক্ট করবেন পিক জেল পিক জেল সিলেক্ট করার পরে এখানে আমি দিলাম হচ্ছে উনিশশো বিশ আর এখানে দিলাম হচ্ছে হাজার আশি সরি এটা ফাইভ করে গেছে এটাকে আমি বাদ দিয়ে দিই উনিশশো বিশ হাজার আশি একটা এইচ ডি পেজ নিলাম আমি এইটা রেজুলেশন আপনি তিনশো দিতে পারেন ওয়ে বেজেও তো আমরা কাজ করব আমরা দেড়শো দিতে পারি কিংবা বাহাত্তর দিতে পারি যাই হোক আমি বাহাত্তরই দিই যার যেরকম মনে চাই ব্যবহার করবেন সমস্যা নেই তো এখানে আপনি দিতে পারেন যে এইচ ডি এইচ ডি আমি বড় হাতের লিখি এইচ ডি পেস পেস সাইজ ग्रेसमैप তারপরে ল্যাব কালার আছে এগুলো যখন আমাদের যেটা ইচ্ছা হয় আমরা সেটা করবো তো রেগুলার আমরা ধরে রাখি আমরা আর জিবি সিএমওয়াই কে এই এই দুইটা ইউজ করে মূলত কাজ করি তারপরে এখানে দেখেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্ট আছে সেটা আমরা যখন এখানে এখানে হোয়াইট দেওয়া আছে আমরা যখন একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করবো তখন এটা যেটা হোয়াইট আসবে আমি আবার আমি এখানে নিউ থেকে নিউ থেকে পেজে গেলাম নিউ ডকুমেন্টে গেলাম এরপর এখান থেকে আমরা যদি ব্ল্যাক সিলেক্ট করি তাইলে হচ্ছে আমরা ক্রিয়েট ডকুমেন্ট করে দেখেন একটা ব্ল্যাক আর্টবোর্ড আছে মানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্ল্যাক আছে এরপরে আমি আবার একটা নিউ ডকুমেন্টে যাই তো নিউ ডকুমেন্টে যাওয়ার পরে এখান থেকে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার মানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বলতে বোঝা যায় এখন এখানে দুইটা কালার আছে পরে কালারটাকে বলা হয় ফরগ্রাউন্ড কালার এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা আপনাদের পরে করব এটাকে বলা হয় ফরগ্রাউন্ড কালার এটাকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমার যে ধরনের থাকবে ধরেন এই ধরনের থাকলো যে ধরনের একটা কালার আর কি আপনি চুজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এই ধরনের একটা কালার আমি চুজ করলাম এখান থেকে আমরা নিউ নিউতে গিয়ে এই নিউতে নিউর একটা কন্ট্রোল মানে শর্টকাট কী আছে আপনার শর্টকাট কিটা দেখেন এখান থেকে দেখাই দিচ্ছে কন্ট্রোল এন তোরা যারা নতুন তারা এগুলো এটা শেখার পাশাপাশি আপনারা এই শর্টকাট কিগুলো আস্তে আস্তে শিখে নেবেন ঠিক আছে এটা কাজ করার জন্য খুবই হেল্পফুল তো আমরা কন্ট্রোল এন যদি দিই তাহলে দেখেন এই ব্যাপারে নতুন ডকুমেন্ট আসবে এখান থেকে যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা সিলেক্ট করি তাহলে এইখান থেকে এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আসবে এটার কাজ মূলত এই তো আমরা আবার নিউ একটা পেজ নিলাম অ্যাডভান্স অপশনে যাই অ্যাডভান্স অপশনে দেখি কি এখানে কালার প্যালেট আছে এখানে দেখেন হচ্ছে বেশ কিছু প্যালেট আছে এগুলো নিয়ে আসলে আমি এইভাবে কাজ করিনি কখনো কাজ করার প্রয়োজন পড়েনি আমার তো আপনাদের যদি এই বিষয়ে সেরকম বিশেষ কিছু জানার প্রয়োজন হয় আপনারা এইগুলো নিয়ে বিস্তারিত আরও আপডেট কিছু দেখতে পারে তো আপাতত আমরা এটাকে অপরাখি এইভাবে আপনারা এটা পেজ নেবেন এরপরে এখানে দেখি যে ফটোর কিছু ফ্রেম আছে আপনি ইচ্ছা মতো এখান থেকে ফটোর কিছু ফ্রেম নিতে পারেন আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি কিছু ফটোর ফটোর ফ্রেম নিতে পারেন মানে এগুলো ফটোশপ অ্যাডোপ কোম্পানি আপনাকে ডিফল্ট কিছু ফ্রেম দিয়ে রেখেছে এগুলো দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন পোর্ট্রাইট মোড আছে এখানে ল্যান্ডস্কিপ মোডের আছে এরপরে প্রিন্ট আমরা যারা প্রিন্ট রিলেটেড কাজ করি তারাই দেখেন একটা কমন একটা সাইজ আছে ইউএস ইউএস লেটার সাইজ এই সাইজটা আমরা মূলত হচ্ছে বিভিন্ন রকম প্লায়ার রোশিয়ার তারপরে বিভিন্ন কোম্পানি প্রোফাইলের যে পেজগুলো হয় ওইগুলো মূলত আমরা এই লেটার পেজে করি এরপরে লিগাল পেজ আছে 
তারপরে হচ্ছে আপনার এ ফোর পেজ আছে এ সিক্স আছে এখানে অনেকগুলো পেজ আছে আপনার চাহিদা অনুযায়ী যে আর্ট বোর্ডের যে বোর্ডের পেজটা লাগবে আপনি সেটা নিয়ে নেবেন আর্ট অ্যান্ড ইলেস্টেট ইলেস্টেশন যে মূলত আর্ট এবং ইলেস্টেশন মূলক যে কাজগুলো করা হয় ওই এই বিষয়ে কিছু বোর্ড এখানে দিয়ে রাখছে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এখান থেকেও বোর্ড নিতে পারেন এরপরে আমরা যে ওয়েব ওয়েব রিলেটেড আমরা যেমন ওয়েব টেমপ্লেট বিভিন্ন রকম ওয়েব ব্যানার ট্যানার করি তো এইগুলো এই যে এইখান থেকে আপনি এই ধর এই ধরনের আর্টবোর্ডগুলো নিতে পারেন এটা ফটোশপ ডিফল্টভাবে আপনাদের এই আর্টবোর্ডগুলো দিয়ে দিয়েছে এরপরে মোবাইল আছে তারপরে মোবাইলের কিছু ফ্রেম আছে তারপরে হচ্ছে এখানে ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও আছে ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও নিয়ে কিছু পেজ আছে এটা এখানে যে উনিশ বিশ হাজার আশি পেজ আছে বারোশো আশি সাতশো বিশের পেজ আছে তো এই ধরনের পেজগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এই হচ্ছে নিউ ডকুমেন্টের কাজ তো যাই হোক আমি একটা এই যে আমরা রিসেন্ট যে ফাইলটা করছিলাম সেই থেকে আমরা উনিশ বিশ উনিশশো বিশ হাজার আশি পিকজেলের যে সেটা আছে এটা আমরা নিয়ে এক ক্রিয়েট ডকুমেন্ট দিই আচ্ছা এরপরে আমি আসি যেটা আমি আপনাদের দেখাবো সেটা হচ্ছে আমি আজকে মুখ টুল পর্যন্ত আপনাদের দেখাবো তো এই বিষয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা ফটোশপ এইখানে ঢোকার পরে আমরা যখন ফটোশপে ইন করবো আর বোর্ডটা যখন ওপেন করব তারপরে এখানে আমাদের চিনতে হবে আমাদের যে উপরের যে মেনুগুলো আছে আমরা একটা জিনিস মনে রাখি আমরা যারা নতুন মানে নতুনভাবে আমরা শিখতে চাচ্ছি আমরা কিন্তু ফটোশপ সম্বন্ধে কিছুই জানি না ফটোশপ কি আসলে ফটোশপ এর আগে জাস্ট নতুন একটা আমি গ্রাফিক ডিজাইন শিখবো আমার কৌতূহল তো গ্রাফিক ডিজাইন শেখার জন্য কি আমার অ্যাডোবি ফটোশপ শিখতে হবে ফটো এডিটিং শিখতে হবে তো এই চিন্তাধারা নিয়ে আমরা যারা আসি আমরা কিন্তু ফটোশপ সম্বন্ধে কিছু জানি না যে আসলে ফটোশপটা কি তো সেই জন্য আমি বলতেছি যারা নতুন তাদেরকে আমি একটু ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তো এখানে দেখেন যে এখানে একটা আইকন আছে ফটোশপের যে আইকনটা থাকবে আইকন এরপরে এই উপরে আমরা যেগুলো দেখতেছি ফাইল এডিট ইমেজ এইগুলোকে বলা হয় ফটোশপের মেনুবার এইগুলোকে বলা হয় ফটোশপের মেনুবার এরপরে এই মেনুর নিচে দেখেন এখানে এই যে এটাকে বলা হয় ফটোশপের টুল বার এখানে দেখেন অসংখ্য টুল বার আছে এই টুলগুলো আমরা ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট বিভিন্ন ধরনের কাজ করব তার আগে সর্বপ্রথম আমাদেরকে এই টুলসগুলোর ব্যবহার শিখতে হবে যে প্রত্যেকটা টুলসের বেসিক যে ব্যবহারগুলো এই বেসিক ব্যবহারগুলো আমরা শিখব এটাকেই আমি বলেছি যে বেসিক টু অ্যাডভান্স তো আমরা এই বেসিক ব্যবহার শিখে এরপর আস্তে আস্তে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট করবো অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সের দিকে আমরা যাব তো এইখানে এইটাকে আপনি ইচ্ছা করলে বিভিন্নভাবে ড্রাগ করে আপনি ইউজ করতে পারেন এই দেখেন এখানে আমি যদি এটার ওপর ক্লিক করি দেখেন এটা এরকম হয় যাদের কম্পিউটার স্ক্রিন ছোটো তারা ইচ্ছা করলে এইভাবে ব্যবহার করতে পারে যাদের স্ক্রিন একটু বড় তারা এই এইভাবে বড় করে নিতে পারে আবার এটাকে ড্রাগ করে যদি এই বরাবর আমরা ধরি দেখুন এখানে একটা ফটোশপ একটা সিগনাল দিতেছে আপনি ওই সিগনালটা পাওয়া মাত্র এটা ছেড়ে দিলে আবার এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তো এইখানে আছে দেখেন রোলার টুল এই রোলারটা হচ্ছে কন্ট্রোল আর দিলে রোলারটা আসে আবার কন্ট্রোল আর দিলে রোলারটা হাইট হয়ে যায় এখন কন্ট্রোল আর দিচ্ছি আমি রোলার রোলারের অপশনটা আসবে আবার কন্ট্রোল আর দিলে রোলার অপশনটা হাইট হয়ে যায় এই বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করব যাই হোক আমরা বুঝালাম যে এটা হচ্ছে টুলস প্যানেল আর এটা আমরা এইভাবে ড্রাক করে এইভাবে সেট করে নিতে পারি তারপরে এইগুলো হচ্ছে ডকুমেন্টস প্যানেল বিভিন্ন আমরা যে ডকুমেন্টগুলো নিলাম এই ইচ্ছা করলে আমরা প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট এভাবে বের করে নিতে পারি আবার আমাদের ইচ্ছা মতো এইভাবে ডকুমেন্টগুলো ধরব দেখেন ফটোশপ একটা সিগনাল দেবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এটাকে ছেড়ে দেবো এই দেখেন আমি এগুলো বের করে ফেলছিলাম আবার এগুলো এইভাবে সেট করে নিলাম ঠিক আছে এইভাবে আপনি প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট দেখতে পারবেন দেখেন আচ্ছা আমার এখানে চারটা ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্টটাকে আমি টান দিয়ে সবার আঁকে নেবো দেখেন এটাকে এই যে সবার সামনে এটাকে ছেড়ে দেবো এটা চলে আসি এই ডকুমেন্টটা দ্বিতীয় নাম্বারে নেবো এইভাবে আপনি ডকুমেন্টগুলো স্থানান্তর করতে পারবেন আচ্ছা তারপরে আমরা কি বুঝলাম তাহলে আমরা এটা বুঝলাম মেনু বার এটা বুঝলাম হচ্ছে টুলস প্যানেল মানে টুলস বার এরপর এই টুলস বারের ভিতরে দেখেন হচ্ছে যে মুভ টুল আছে আর্টবোর্ড টুল আছে তো এই মুভ টুলে আমরা যাই এই মুভ টুলের সঙ্গে যেগুলো সম্পৃক্ত দেখেন এখানে অটো সিলেক্ট আছে লেয়ার আছে গ্রুপ আছে শো টেনিস ফার্ম আছে এইখানে আরও কিছু আছে এইগুলো হচ্ছে এই মুভ টুলের সাব মেনু বলা হয় এগুলোকে ঠিক আছে তো মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে এটা একটা টুল এই টুলটার এটা মানে কিছু কার্য মানে এই টুলের কিছু সাব কার্য কাজ হয় সেই সেই কাজগুলো এখানে দেওয়া আছে এটাকে বলা হয় সাব মেনু এরপরে দেখেন আমরা এই যে উইন্ডোজতে যাই আমরা এই বিষয় এই এইগুলো আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব জাস্ট আপনাদের বোঝাচ্ছি এখানে বিভিন্ন রকম প্যানেল আছে দেখা এটা আছে যে কালার প্যানেল তারপরে এটা আছে সোয়াচ প্যানেল এরকম আছে যে লাইব্রেরি প্যানেল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্যানেল অসংখ্য এরকম প্যানেল আছে লেয়ার তারপরে আপনার যে লেয়ার প্যানেল আছে পাত
সবকিছু আছে তো আরেকটা বিষয় আপনাদের শেয়ার করি আমি 2018 ইউজ করতেছি আপনারা যেটা ইউজ করবেন আপনাদের দেখেন এখানে একটা অপশন থাকবে এইখান থেকে আপনারা দেখেন আমরা এসেনশিয়াল ইউজ করি আমরা ফটোশপ যারা ফটো বেস কাজ করি ফটোশপে নতুন আসি আমরা সবাই এসেনশিয়াল দিয়ে কাজ করি এখানে বেশ কয়েকটা অপশন আছে 3D আছে দেখেন যারা 3D 3D নিয়ে কাজ করে 3D মূলক কাজ করব আমরা ওগুলো আমরা এই 3D 3D অপশন থেকে কাজটা করব এরপরে গ্রাফিক্স এন্ড ওয়েব 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 নিয়ে যারা কাজ করে তারা এই এটা নিয়ে কাজ করতে পারে তারপর মোশন নিয়ে কাজ করতে পারে পেইন্ট নিয়ে কাজ করতে পারে ফটোগ্রাফি নিয়ে যারা কাজ করে তারা এটা নিয়ে কাজ করবে এরকম কিছু সিস্টেম ফটোশপ দিয়ে রেখেছে তা আমরা এসেনশিয়াল নিয়ে কাজ করব এজন্য আমরা এসেনশিয়াল সিলেক্ট করি আর এই যে দেখেন আমার আপনি আপনি যখন নতুন একজন ইউজার আপনি ফটোশপ ইউজ করার সময় আপনার বিভিন্ন রকম ভুল ত্রুটি হবে ফটোশপের এইগুলো এলোমেলো হয়ে যাবে এটা প্রত্যেকটা নতুন ইউজার ইউজারের ক্ষেত্রে হয় আমার ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে আপনাদের ক্ষেত্রেও এটা হবে এটা স্বাভাবিক তো আপনি সেই ক্ষেত্রে কী করবেন যে এইখান থেকে দেখেন আমরা এসেনশিয়াল সিলেক্ট থাকবে আপনি এসেনশিয়াল থেকে রিসেট এসেনশিয়াল এটা এটা দেবেন এটা দিলে ফটোশপটা প্রথম আমরা যেভাবে ইনস্টল করি ওই প্রথম অবস্থায় চলে যাবে মনে হবে যে আমি ফটোশপটা এইমাত্র ইনস্টল করেছি এরপরে আপনার যেটা প্রয়োজন হবে যেটা প্রয়োজন হবে না সেটাকে আপনি ডিলেক্ট করে দিলেন যেমন আমার লাইব্রেরি লাগবে না অ্যাডজাস্টমেন্ট প্যানেলটা আমার থাক এইভাবে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো ড্রাগ করে এটাকে ছোটো বড়ো করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এই এখান থেকে আপনি এটাকে হাইড করতে পারবেন আবার শো করতে পারবেন এটাকে শো করতে পারবেন হাইড করতে পারবেন তারপরে এখান থেকে আপনি হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন যে ইউ ইউ এস ইউ এই কালারটা এইভাবে আসবে তারপরে এখান থেকে এই যে ব্রাইটনেস ক্লাব এই যে এইভাবে করতে পারবেন তারপরে আট জিবি স্লাইড বাড়ি যে এখান থেকে আট এইভাবে আপনি নিয়ে আসতে পারবেন এরপরে আপনার সিএমওয়াইকে স্লাইড বাড়ি এইভাবে আনতে পারবেন এই এইগুলো আপনারা একটু ই করে দেখবেন দেখলে এগুলো আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন তাই হোক আমি এই এই অপশানটা সিলেক্ট করে রাখি কিউ এরপরে আপনি এখান থেকে আপনার যা যা লাগে আপনি যে আমরা আমার লেয়ার প্যানেলটা আমরা একটু উপরে উঠাই দিই এর এইভাবে এইভাবে আপনি একটু উপরে উঠাই দিলেন আপনার ইচ্ছা মতো এইখান থেকে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আসতে পারবেন যেমন আমার এই নেগি এই নেগিভেটর এটার প্রয়োজন হয় আমাদের জুম জুম ইন জুম আউট করার জন্য এটা প্রয়োজন হয় এই দেখেন এই নেগিভেটর থেকে আমরা জুম ইন জুম আউট করতে পারি এই বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করব পরে জাস্ট দেখাচ্ছি যে এই ধরনের টুল টুলসগুলো আমরা নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে এরপরে যে সোয়াস সোয়াস স্টাইল এগু এগুলো নিতে দেখেন এখানে সোয়াস আছে বাট স্টাইল নাই স্টাইল নিয়ে আসতে পারবেন তো আমাদের এখন আপাতত দরকার হচ্ছে আমি ক্যারেক্টার প্যানেলটা নিয়ে আসবো মানে আমরা লেখালেখি করার জন্য হ্যাঁ ক্যারেক্টার প্যানেলটা নিয়ে আসি ক্যারেক্টার প্যানেলে দেখেন শো করেছে এরপরে এখান থেকে আমরা ব্র্যাড সেটিং অথবা ব্র্যাডটা নিতে পারি এই যে আমি ব্র্যাড সেটিংটা নিয়ে নিলাম ওকে আর এখানে প্রপার্টিস আছে প্রপার্টিস যদি আপনাদের কখনো না থাকে দেখেন সেটা আমি এই যে চলে গেল এখান থেকে আমরা এই যে প্রপার্টিসে যাব দেখেন প্রপার্টিস আছে এখানে এই যে প্রপার্টিস এই যে প্রপার্টিসটা এরকম আসবে আমি এটাকে ড্র্যাপ করে আবার এখানে সুন্দর মতো প্লেস করে দেবো যে দেখেন প্রপার্টিস ওকে এটা এটার মধ্যে ঢুকে গেছে আমি এটাকে টান দিয়ে বের করে এটাকে পার্সোনালি আলাদা দেই এই যে দেখেন এবার এটা আলাদা এইভাবে আপনি এগুলোকে একটু এগুলো নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করবেন আপনি বুঝতে পারবেন যাই হোক আমি ফটোশপের ইন্টারফেস এবং ফটোশপের টুল সাব মেনু এগুলো সম্বন্ধে আপনাদের আলোচনা করলাম তো এখন আমি আপনাদের আজকে প্রথম পর্ব প্রথম পর্বে আমি আপনাদের যদি শেয়ার করবো অলরেডি আমার টিউটোরিয়াল সতেরো মিনিট হয়ে গেছে তো আমি চাইছিলাম যে আরও আরও শর্টে করব আলোচনা করতে করতে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে তো আমি দেখাই মুভ টুল মুভ টুল দিয়ে আমরা যে কাজগুলো করতে পারি আমরা ফটোশপে মুভ টুল বলতে বোঝাই কি যে একটা সাবজেক্ট কি একটা একটা লেয়ার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত করা এই তো সেই হিসাবে আমরা দেখা যায় এখান থেকে ওপেনে যাই ওপেনে গিয়ে আমি মনে করেন যে আমার ব্যানার করা আছে আমি জাস্ট তিনটে ব্যানার নিলাম এটা জাস্ট আপনাদের শো হিসেবে আমি দেখাইতেছি এই এই তিনটা ব্যানার তিনটা ট্যাবে ওপেন করলাম আমি এই ট্যাবগুলো কেটে দিই যেগুলো আমি আগে নিয়েছিলাম এই এই ট্যাবগুলো আমি কেটে দিই তো এইখান থেকে দেখেন যে তিনটা এসে মুভ টুলে গিয়ে আমরা যেটা করতে পারি আমরা মুভ টুল সিলেক্ট করবো এখানে দেখেন লক করা আছে আমরা ইচ্ছা করলে এটা আনলক করতেও পারি নাও করতে পারি তো যাই হোক আমরা আনলক করলাম না আমরা হচ্ছে দু হাজার আঠেরো ইউজ করি সমস্যা নেই এটা এটা মুভ হয় এই যে মুভ হইলো যদি আপনাদের এই ক্ষেত্রে মুভ না হয় আপনারা আনলক করে তারপরে মুভ করবে এরপরে দেখেন মুভ টুলের কাজ আছে জাস্ট আপনি ড্রাগ করে মাউসের হচ্ছে লেফট বাটনটা আপনি ড্রাগ করে এখানে নিয়ে আসবেন এই যে এইভাবে আপনি ছাড়তে পারবেন এই হচ্ছে মূলত মুখ তুলের কাজ মুখ তুলের আরও কাজ আছে আপনার লেয়ারকে জাস্ট মুখ তুল নিয়ে আমি পরবর্তীতে আর একটু বিস্তারিত নেক্সট ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের ক্লাস আর বেশি বাড়াবো না এই হচ্ছে আপনার এইভাবে আপনি দেখেন আপনার এই যে
যদি অটো সিলেক্ট না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এরকম লেয়ারে যেতে হবে লেয়ারে গিয়ে এরকম স্টেপ বাই স্টেপ যে লেয়ার 1 আমরা এইভাবে সেট করতে হবে তারপরে লেয়ার 2 লেয়ার 2 তে গিয়ে এভাবে লেয়ার 2 টা সেট করে নিতে হবে লেয়ার 3 লেয়ার 3 তে গিয়ে এভাবে সেট করে নিতে হবে এই মূলত এই অটো সিলেক্টের কাজ লেয়ারের কাজ এরপরে দেখেন এখানে একটা অপশন আছে গ্রুপ তো এই এটার কাজ হচ্ছে যে আমরা অটো গ্রুপ সিলেক্ট হবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখানে ধরেন আমি এই তিনটাকে ধরব এইটাকে ধরলাম শিফট ধরে শিফট ধরে আমি তিনটা একবারে সিলেক্ট করব এটা এই বিষয়ে আমি আপনাদের পরে আলোচনা করব জাস্ট এতটুকু আমি বুঝাচ্ছি যে এইটাকে আমি একটা গ্রুপ করলাম গ্রুপ গ্রুপ বিষয়টা আপনারা পরে বুঝবেন কন্ট্রোল জি দিয়ে আমি একটা গ্রুপ করলাম এবার এই গ্রুপ এই যে অটো অটো সিলেক্টের উপর চাপ দেব আমি এবার এই গ্রুপটা নিয়ে যাই এটার মানে হচ্ছে এই যে গ্রুপ এই গ্রুপটা নিয়ে আমি মুভ করতে পারবো আমি কন্ট্রোল জি দিয়ে এটাকে আরেকটা কপি করি কন্ট্রোল জি দিয়ে কপি করতে হয় এই বিষয়ে আমি বিস্তারিত আমরা যখন আরো আপডেট ক্লাসে যাব তখন আমরা এগুলো বুঝতে পারবো আপাতত তো আমরা মুভ তুলে আসি দেখেন আমি যখন অটো সিলেক্ট থাকবে তখন ইচ্ছা করলে এই এক একটা গ্রুপ থেকে এক একটা গ্রুপ আসতে পারবো দেখেন একটা গ্রুপ আমি ধরতেছি আবার এই একটা গ্রুপ ধরতেছি যদি অটো সিলেক্টটা আমাদের না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখেন আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলেই এই যে গ্রুপ ওয়ানে যেতে পারবো না সে দেখেন আমার আমি কিন্তু গ্রুপ ওয়ানে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি বাট গ্রুপ ওয়ানে যেতে পারছি না গ্রুপ ওয়ানে যেতে গেলে আমার লেয়ারে আসতে হবে গ্রুপ ওয়ান সিলেক্ট করতে হবে এরপরে গ্রুপ ওয়ান নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে আবার গ্রুপ টুতে যাবো গ্রুপ টুতে গিয়ে এইভাবে গ্রুপ টু নাড়াচাড়া করতে হবে আর অবশ্যই যদি আমার অটো সিলেক্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি যে কোনো গ্রুপের উপরে এটাকে নাড়াচাড়া করতে পারবো আরেকটা অপশন আপনাদেরকে আমি বলি আপনি যদি গ্রুপ থাকাকালীন অবস্থায় যে একটা না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রোল বাটনটা আপনি যদি প্রেস করি কন্ট্রোল বাটনটা প্রেস করলে দেখেন অটো সিলেক্ট হবে যে এর যে আমি অটো সিলেক্ট করে এটাকে এই দুইটা গ্রুপকে এইভাবে মুভ করতে পারতেছি এই যে দুইটা গ্রুপকে এইভাবে মুভ করতে পারতেছি দেখেন আমার কিন্তু এখন আমি গ্রুপ ওয়ানে আসি গ্রুপ ওয়ান থেকে যখন এটা গ্রুপ টুতে যাচ্ছি আমি কিন্তু যেতে পারতেছি না তখন আমি কন্ট্রোল ধরলে আমি ইচ্ছা করলে আবার গ্রুপ টুতে মুভ করতে পারতেছি তো এই এরকমই আমি যখন আমার যখন এগুলোকে এগুলো যখন আমার লেয়ার থাকবে তখন আমি লেয়ার ডিলেক্ট করে দিছি এগুলো যখন আমার লেয়ার থাকবে তখন আমরা আমাদের যদি অটো সিলেক্টটা না থাকে যেমন আমরা এই তিন নাম্বার লেয়ারে আছি এখন আমরা যদি এক নাম্বার লেয়ারে আসতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রোল ধরে আমরা যে লেয়ারের উপর চাপ দেবো ওই লেয়ারে যাবে আবার কন্ট্রোল ছেড়ে দেবো আবার নির্দিষ্ট একটা লেয়ারে থাকবে আমরা ইচ্ছা করলে এই লেয়ারে মুভ হইতে পারবো না এই লেয়ারে মুভ হইতে গেলে আবার আমার কন্ট্রোল ধরে মুভ হইতে হবে এই হচ্ছে মূলত অটো সিলেক্ট লেয়ার গ্রুপ এর কাজ আশা করি এটা আপনাদের আমি মোটামুটি বুঝাইতে পারছি তো এরপরে আমরা এই যে ফ্রি ট্যানেস ফার্ম দেখেন আমরা তিন নম্বর লেয়ার আছে ফ্রি ট্যানেস ফার্ম এটাই আমরা ক্লিক করি দেখেন একটা বক্স শো করে মানে আমার যে লেয়ারটা রয়েছে এবারে এটাকে আমি কন্ট্রোল শিফ ধরে আমার ইচ্ছা মতো ছোটো বড়ো করতে পারবো এই তো এটা আপনার ইচ্ছা আপনি যদি এই ফ্রি ট্যানেস ফার্মটা দিয়ে রাখতে চান আপনি দিয়ে রাখবেন আপনার যদি মনে না হয় আপনি দেবেন না কোনো বিষয় না ওকে এরপর এইখানে আছে দেখেন অ্যালাইনমেন্ট তো অ্যালাইনমেন্টের বিষয়টা আমি আপনাদেরকে একটু শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আমি এগুলোকে ডিলেট করে দিই দেখেন আমি এখান থেকে এই ভিতরের এই টুলসগুলো আপনাদের বোঝার দরকার নেই আপনাদের জাস্ট আমি মুখ টুল শেয়ার করতেছি আপনারা মুখ টুলই বুঝবেন এখান থেকে আমরা রেক্টাঙ্গেল এই রেক্টাঙ্গেল শেপ নেই আমরা শেপ নিয়ে এর এর কালার দিলাম আমি রেক্টাঙ্গেল শেপটা তিনটা কপি করি তিনটা অথবা চারটে কপি করি একটু বড় বড় করে কপি করি এরকম করি এই চারটেকে আমরা ধরে যখন ধরলাম দেখেন এই সাব মেনুগুলো ওপেন হয়ে গেছে এইখানে দেখেন আপনারা এই যে এইটা হচ্ছে যে হরিজেন্টালি আর কি হরিজেন্টালি দেখেন আপনার এই এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটে এই চারটে কেরা সমান এখানে আমি যদি এই মিডিলটা দিই তাহলে সমানভাবে চারটে ভাগ হয়ে যাবে দেখেন নির্দিষ্ট একটা সমান একটা ভাগ হয়ে গেছে তো এরপরে আমি এই এইগুলোকে ধরেন এটাকে আমি একটু ডাউন করে দিই বুঝে এটাকে একটু ডাউন করে দিলাম এটাকে আর একটু ডাউন করে দিলাম এটাকে আর একটু ডাউন করে দিলাম এবার এই চারটেকে ধরে এই এই চারটে এইভাবে ধরে আমি যদি এটা ঠিক এটা চাপ দিই তাহলে দেখেন যে এইভাবে সমান হবে এইভাবে সমান হবে আবার যদি আমরা দেখেন এইগুলোকে এখানে এরকম মুখ করি যে উপরে নিয়ে গেলাম এই নিয়ে গেলাম এই আমরা যদি এই চারটাকে ধরে আমরা যদি এই চারটাকে ধরে এইটা চাপ দিই নিচের দিকে তাহলে দেখেন যে এই দিক থেকে সমান হবে আমরা তাদের চারটাই ধরতে হবে চারটাই ধরতে হবে ধরে এই দিকে চাপ দিয়ে দেখেন যে এই দিক থেকে সমান হয়ে যাবে আর এরপরে আমরা দেখি এটাকে আমরা একটু একটু ঘুরাই নি এটা আপনাদের বুঝতে হবে না আমি জাস্ট আপনাদের অ্যালাইনমেন্টটা বুঝেছি আমরা শিফ ধরে এটাকে একটু ঘুরাই নিলাম ওকে এরপরে আমরা যেটা করব আমরা দেখেন এই লেয়ারগুলোকে এটা একটু সরাই দিই এটাকে একটু সরাই
তো এই হচ্ছে মুভ টুলের কাজ মুভ টুলের আরও কাজ আছে আমরা আস্তে আস্তে এগুলো দেখব এরপরে আছে আর্টবোর্ড টুল তো আর্টবোর্ড টুলের কাজ আমরা আগামী পর্বে দেখব ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ধৈর্য সহকারে ভিডিও দেখার জন্য সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশান বেল আইকনটি অন করে রাখবেন সবাই ভালো থাকেন খোদা হাফিজ